धर्म उपतिपन्नो यस भगवतो सावक संगो और भगवान का सावक संग जो ठीक प्रकार से मार्ग पर चल रहे हैं एवे ही सकार ही यथारह आरोप थे अभिपूज्याम तमयं भगवंत सद मम ससंग हम भगवान बुद्ध धर्म और संग की यथोचित सत्कार से वंदना करते हैं साधु नुभंत भगवा सुचिर भर बुद्ध भी हमारा सौभाग्य के भगवान को महान निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी पच्चमा जनता अनुकंप मानस आगे आने वाली पीढ़ी पर अनुकंपा थी इमे सकार दुगत पुण्याकार भूते अधिकु भगवान आदर पूर्वक दी गई हमारी तुच्छ स्वीकार करे सुखाय हमारे दीर्घकालिक हित और सुख के लिए हर हम समुद्ध भगवा बोधम भगवंत अभिवादिनी मैं अरहंत भगवान सम्यक संबुद्ध का अभिवादन करता हूँ प्रारंभिक वंदना अंधमय बुद्ध स भगवतो भाग नमकार करो मिसे आए हम भगवान की प्रारंभिक वंदना करें नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मासम बुद्ध स नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मासम बुद्ध स नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मासम बुद्ध स उन अर्हंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार उन अर्हंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार उन अर्हंत भगवान सम्यक संबुद्ध को नमस्कार बुद्ध वंदना अंधमय बुद्धा विटुति करो मिसे आए हम भगवान की स्तुति करें यो सो तथा गो अर्हं सम्मासम बुद्धो वे जो तथागत अर्हंत और सम्यक संबुद्ध है वेज चरण संपन्नो ज्ञान और आचरण से संपन्न सुगत लोक विदु सुगत लोक ज्ञाता अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी भटके हुए मनुष्यों को अनुपम सारथी की भांति संयमित करने वाले सत्ता देव मनुष्य बुद्धो भगवा देवों और मनुष्यों के शास्ता भगवान बुद्ध यो इमंग लोकं सदवेक समारक सब्रकमक जिन्होंने श्लोक में देवो मार ब्रह्मो ससंज्ञा ब्राह्मणि पजं सदेव मनुषं सयं अभिज्ञा सच्चिकत्वा पवदेसी श्रमण ब्राह्मणो देव और मनुष्यों के लिए अपने दिव्य ज्ञान से साक्षात्कार कर सत्य को प्रकाश में लाया यो धम्मं देशी आदि कल्याण मझे कल्याण 
परियोजन कल्याण जो धर्म को सिखाते हैं जो आरंभ में कल्याणकारी मध्य में कल्याणकारी और अंत में भी कल्याणकारी है तथंग सभ्यायाजन केवल परिपुण परिशुद्ध ब्रह्माचर्य पकसी भगवान ने ये परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य धर्म अर्थ और व्यंजन सहित प्रकाशित किया तम अहम भगवंत अभिजयामी तम अहम भगवंत सिरसा नमामि उन भगवान की वंदना करता हूँ उन भगवान को सिर झुका कर नमन करता हूँ धर्म वंदना हंध मयंग धम्मा बिटु तिंग करो मे से आए हम धर्म की स्तुति करें यो सो स्वाखतो भगवता धम्मो जो धर्म भगवान ने भली प्रकार से समझाया धंधटी को स्पष्ट दिखाई देने वाला है अकाली को कालातीत है यही पस को अणविष्ण को प्रोत्साहित करने वाला है उपनीय को अंतर्मुखी करने वाला है पच्चतंग वेदी तब्बो बिन्नु ही प्रत्येक प्रज्ञावान को स्वयं अनुभव होने वाला है तम अहम धम्म अभिपूजयामी उस धर्म की मैं वंदना करता हूँ तम अहम धम्म सिरसा नमामी उस धर्म को मैं सिर झुकाकर नमन करता हूँ संग वंदना अंधमय संग भी तो तिंग करो में से आए अब हम संग की स्तुति करें यो सो सुपटी पन्नो भगवतो सावक संग भगवान के शावक संग जो कि भली भांति मार्ग पर चल रहे हैं उजुपटी पन्नो भगवतो सावक संग सीधे मार्ग पर चल रहे हैं न्यायपटी पन्नो भगवतो सावक संग ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं सावी जी पटी पन्नो भगवतो सायो आतिथ्य के योग्य है दक्षिण यो दक्षिणा देने के योग्य है अंजलि करणीय और नमस्कार के योग्य है अनुतरंग पुण्य के तंग लोक स भगवान के संग इस लोक में तुलनीय पुण्य क्षेत्र है तम अहम संग अभिपूजयामी उस संग की मैं पूजा करता हूँ तम अहम संग हिरसा नमामी उस संग को मैं सिर झुका कर नमन करता हूँ रत्न वंदना हंदुमय रत्न प्रणामा गाथा युचे संवेग परिपत्र पारण्य भणाम से आए अब हम तिरत्न वंदना और धर्म संवेग जगाने हेतु पाठ करें बुद्धो सुशुद्धो करुणा महाणा भगवान बुद्ध परिशुद्ध और करुणा के सागर है यो चंत शुद्ध वर ज्ञानालोचनो अति शुद्ध ज्ञान के चक्षु है वंदामी बुद्ध अहम आदरे न तम उन भगवान की मैं आदर से वंदना करता हूँ धम्मोपाधिपो बिया तस् सथनो उन शास्ता का धर्म धीप की भांति है यो मग्रपा काम तेद भिन्न को लोक तरो योचु तीपानो 
जो मार्ग और उसके लोक तर अमृत फल को प्रकाशित करने वाला है वंदा मिदम अहम आदरे नतम मैं वो धर्म की सादर वंदना करता हूँ तंगो सुखित भेती खेत संय तो भगवान का संग जो साधना है तो फलदायक धर्म क्षेत्र है यो दिट संतो सुखतानुबुदो जिन्होंने सुगत भगवान बुद्ध के बाद शांति का साक्षात्कार किया है लोल पहनो हरियो सुम दसो और जिन मेधावी आर्यो ने सभी आकांक्षाओं का त्याग किया है वंदम संग हम आदरे न तंग मैं उस संग की सादर वंदना करता हूँ पुण्यम मयायम मम शुभ पुद्धवा माहुन तु वेत भवा सिद्धिया मेरे पुण्य के प्रभाव से कोई क्लेश उत्पन्न न हो इधर तथा गो लोके उपनो अर्हम सम्मा संबुद्धो लोक में तथागत सम्मा संबुद्ध उत्पन्न हुए है धम्मोच देशितो नियनिको उपसामी को परिनिभानी को संबोध गामी सुगत पवदितो और सुगत भगवान बुद्ध ने ऐसा धर्म देशित किया है जो मुक्ति की ओर ले जाने वाला परम शांति तक पहुंचाने वाला निर्वाण को प्राप्त कराने वाला और संबोधि का मार्ग प्रश्न वृद्धावस्था भी दुख है मरणम भी दुख मृत्यु भी दुख है शोक परिदेव दुख दो मन से उपाय सभी दुख शोक क्रंदन शारीरिक और मानसिक पीड़ा और निराशा भी दुख है आप ये ही संपयोगो दुख को अप्रियो का साध दुख है पिए ही विपयोगो दुखो प्रियो का वियोग दुख है यम पि चंग नो लभती तम पि दुखम जो भी इच्छा करते हैं उसका न प्राप्त होना दुख है खन्य खेतन पंज चुपाधान खंड दुख संक्षेप में पांचों तदात्मे के खंड ही दुख है से यथीधन अर्थात रूप उपादान खंडो रूप खंड से तदात्म वेदन उपादान खंडो वेदना खंड से तदात्म संयोपादान खंडो संज्ञा खंड से तदात्म संज्ञकार उपादान खंडो संस्कार खंड से तदात्म विज्ञान उपादान खंडो इंद्रियों के विज्ञान खंड से तदात्म सो भगवा एवं बहुल साव की विनती इनका संपूर्ण ज्ञान धारण करने के लिए भगवान ने बार बार अपने अनुयायियों को इस प्रकार अनुदेशित किया एवं भागाच पनस भगवत सावकेशु अनुशासनी बहुला पवता और भगवान ने अपने शावकों को बार बार आगे निर्देश किया रूपंग निचंग रूप नित्य है वेदना निच वेदना नित्य है संज्ञा निच संज्ञा नित्य है संखारा निच संस्कार नित्य है विज्ञानंग निचंग इंद्रियों का विज्ञान नित्य है रूपंग नत्ता रूपनात्म है 
वेदनानत्ता वेदनानात्म है संज्ञानत्ता संज्ञानात्म है संकारानत्ता संस्कारानात्म है विज्ञानंगनत्ता इंद्रियों का विज्ञान अनात्म है सबे संकार अनिच्छ सारे संस्कार अनित्य है सबे धम्मानित्ति सारे ही धर्म अनात्म है ते मयंग तिन्यान महा जातिया जरा मरणाने हम सभी जन्म वृद्धस्ता मृत्यु सोके ही परिदेव ही दुख ही दोवनसे ही उपायसे ही दुखो तिना दुखा परेता शोक क्रंदन शारीरिक और मानसिक दुख निराशा जैसे दुखों से पीड़ित और बंधे रहते हैं अपेवनामी मस केवलस दुख खंडस अनित्तक्रिया पन्यान ये ताती आए हम इस सारे दुख खंड का अंत करने का संकल्प करें ग्रस्तों के लिए पाठ चिरा परिने बुद्धं पीतं भगवंतं सरेनंगिता धम्मन्यच संगन्यच हम उन भगवान जो बहुत समय पहले परिनिर्वाण को प्राप्त हुए एवं उनके धर्म और संग की शरण में गए हैं तस्य भगवतो साजनं यथा सति यथा बलं मनसि करोम अनुपटि पज्य lovely to hear you chanting in your own language. <coughs> so close to the Pali, in a way. The sweet Pali. So. Who, who has never meditated before here? Yeah? Has everybody had some experience of Buddhist meditation practice? Yes? yes. Okay. So um, I'm sure many of you have already had teaching of Ajahn Sumedho, of Ajahn Kevali, Ajahn Asuko on meditation. So it will be more like a refresher a refresher word, word that kind of refresh your memory about how to meditate. Now many of you have already done going Kaji meditation and I never done meditation where I have heard of his technique, of his way of practicing and uh, I have friends, many people I know who have practiced with him. So <clears throat> now maybe um, if we have a it's slightly different. It's not. A, it's not a different meditation, but it's focused slightly differently, maybe for some of you. And uh, <clears throat> in the um, Buddhist meditation practice, as taught by the Buddha, you have um, the, the 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 most important thing is to be able to see clearly. 
So to bring the mind to a point when it can see inwardly, clearly. Now don't try to catch and attach to the idea of what does it mean to see clearly. You'll see as soon as you look inside, you close your eyes, you'll see lots of things that appears in your consciousness and you begin to look at what appears in your consciousness and the Buddha points out to us that what we um, what we see, just even though it may not appear to us in a mind that is not trained in the practice or a mind that is not, hasn't been trained to see what we call the three characteristics of existence, not to see things as anicca, as dukkha, and anatta. <clears throat> now, what I like about this meditation practice is that you keep being reminded that what you think is not what is. <laughs> it's very easy to mistake what we think is an Isha, what we think is an Atta, and then create a perception of that. Yeah, you're following me. Create a perception of what is an Isha, Dukkha, an Atta, and then not see clearly. The perception is in the way. Do you understand? <clears throat> so, one of the aspects that I learned from my teacher was to um, be clear about the fact that there is nothing to change from moment to moment. We don't need to get to war with ourselves. We don't need to go into a battle with what we see. It's because what some, some of the things we see in ourselves, maybe we see emotions that are unpleasant, maybe we see uh, memory, we have memory coming through our chitta, our mind, and they're not pleasant either, right? And the other way, the, the contrary also takes place in the sense that we can have, you know, suddenly very agreeable memories and uh, maybe we cling to them even without knowing we are clinging. Because the untrained mind is naturally attracted to what is pleasant and naturally repelled by what is unpleasant. Unless you have trained your mind to not move with these forces of attraction and repulsion, aversion and, and uh, attraction. So a great um, you know, f f a fond of foundation of practice is to see from moment to moment as you sit quietly to see you know how much the minds move about the idea you have about meditation I see so many people meditating they spend the whole time sorting out what they should be doing to meditate what they've read in books they should be seeing now and then struggle a lot to find a reality which is not happening in the here and now. Do you understand? And that is something I'm very interested in, um, helping people to not be fooled by that, you know, not be fooled by the fact that what you think about meditation has nothing to do with what you see in the here and now. Because mm? you're still thinking. And the thinking is just a thought. So you will be able to see thinking, you'll be able to see feeling, you'll, you will be able to see perceiving, you will be able to see uh, 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 kind of constructing uh, sankara, constructing stories and ideas and many things. So now in practice we <clears throat> learn how to just listen listen to the movements of the mind, listen to thinking, you listen to feeling, you listen to inner listening. And that is, <clears throat> that requires to be still at some level. The mind may not be still, but you have this refuge of knowing, the refuge of awareness, which is always present. That's a beauty. We arise, awareness is not something that leaves us. We just forget about it and get completely um, either distracted or 
um, the mind becomes unclear through the clinging to thought, feeling, perception, etc., etc. This is quite normal to cling. Clinging is a natural state of mind that hasn't been trained. Do you understand? Clinging, identifying, sticking to the thoughts and feeling. When your mind hasn't trained, it still clings. Because that's all it can do. That's all it knows. So don't beat yourself up, please, when you see your mind clinging. And in his compassion, fortunately, the Buddha gave us some, some tips about how to recognize we are clinging. As soon as it hurts, you feel uncomfortable, you feel miserable, there is clinging, there is attachment. This is called the first noble truth, by the way. The Buddha calls it the first noble truth. That's why it's so important, those four truths are so important, because they are like really the ultimate medicine kit. <clears throat> and to see suffering in the light of the four noble truths, you have to have some already a certain degree of detachment from that truth. Yeah? You can see suffering and not cling to it. You can see dukkha and be completely detached from that dukkha. Yes? You can be completely freed already from that dukkha, but it's still there. So that's another step, do you understand? And at some point the dukkha will go, but not immediately. If you feel dukkha, just double check, what am I doing? Not, not conceptually, but just by listening inwardly, seeing, looking inwardly, and making sure the mind is established in a certain amount of stability, is stable. And a great part of the, you know, the you could say the foundation of the practice is to come to the present moment, to notice the mind when it's present and when it's absent with thoughts, feelings, run away, off onto a, off onto a, a little kind of um, walk with their stories, with the mind with its stories and so on. You get pulled away from the present moment. And then suddenly you go back to the present moment and you realize you're just, you, you had it gone. You had gone to yesterday, last year, what happened this morning, and so on. So, it's very important to have a, a very clear understanding that it, the practice is not about, about judging the mind, it's not about criticizing the mind, it's not about redoing the wheel. It's not about reinventing the world of your mind. Your own world is amply sufficient to know the Dhamma. Do you understand? What you see clearly as Anicca Dukkanata is what we call Dhamma. Hmm? And Dhamma doesn't mean that it has a special flavor or it has a special you know, it's happy, necessarily. You will know little by little the difference between seeing Dharma and seeing me attaching to things and making a problem. I'll talk more about that, don't worry. So the idea is, when you do um, the practice of Vipassana, you have what Krishnamurti, do you know Krishnamurti? It was one of my first inspiration before I met the Buddhism. I think the one who lived in England, yeah? Choiceless awareness, bare attention, he used to call it, even before I knew Buddhism. I like that, the idea of bare attention, yeah? So it is exactly what the Buddha meant, to bare attention and then noticing. Then you can see clearly anicca, you can see clearly anatta. Why anatta? because you can't control things, you notice, it's not mine, it's not yours. You won't stop, you want your soul to stop, you can't do it, unless you repress them, which is not the way, not the path. You want to have more pleasure in your, you have just a moment of happiness, you want to have to, you want this to carry on, you can't, unless you put a lot of stress in clinging to your happiness. <laughs> That's stressful. 
Let's go back, take you back to the first noble truth. You follow me? Yeah? So, what's important is just to um, accept everything that arising in the here and now. And usually it's not that big. But we are, let's face it, we are quite greedy about what we want to see. A few kind of sparkles and a few fireworks and a few angels passing through our mind and possibly the Buddha, that would be even better. Images of this, images of that. That's not the past. That's what the Buddha... You know, it's the, the delusion of meditation that's clinging to signs that go through the mind. You know? So we, this is a real past dedicated to complete non-clinging. Complete non-grasping. That means it takes you to places where you really have no idea where you're going because you stay with the present moment. And you make peace with the present moment as it is. That's all. What you're doing, what you, what's happening is that you take refuge in conscious awareness. Okay? That part in you that needs to do that is developed through the practice. The ability to stop looking at things from that point of view of me and mine and I and them and so on. You begin to take refuge in that awareness, what Achan Sumedho calls intuitive awareness. Well, most people maybe don't understand what that means, but what you do it means you're not thinking about the awareness, you just let it be and notice how it functions by just being aware of the difference between being thinking, attaching, grasping, and the awareness of where you stop thinking, you don't stop thinking truly, but as soon as you're aware of thought, you, you have meditated enough to know that it disappears very quickly, doesn't it? You just go back into the present moment and the thought disappears very quickly. So this present moment is really magic, isn't it? Because it's trickle back to consciousness and clear seeing. So I think I'm going to make that. आपने पहले पूछा कि क्या आप सब लोग में से कोई ऐसे हैं जो ध्यान नहीं जानते हो तो सबने कहा कि हम थोड़ा थोड़ा सब लोग जानते हैं तो बता रहे थे कि आप लोगों ने पहले भी अजान सुमेधो जान अशोक और लंगपुर प्रसन्न वगैरह साथ ध्यान किया है तो एक जो हमारा बद्दी आप बताएंगे वो भी वही है इसको एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह लेना चाहिए थोड़ा हो सकता है फोकस थोड़ा डिफरेंट हो लेकिन साधना विधि तो वही है जो भगवान बुद्ध ने हमें सिखाई थी उस साधना का मुख्य जो आयाम है वो यह कि हम ठीक से देख पाए वी मस्ट सी क्लियरली अब उसका मतलब क्या है कि देखने का कि हम आंख बंद करेंगे तो क्या देखेंगे जो अंदर आंतरिक हमारी मन की घटनाएं हैं वो सब हमने सामने आ जाती हैं और उन जो भी घटनाएं आती हैं विचार आते हैं कि इमोशन आते हैं के परसेप्शन आते हैं उनको हम देखें और उसको उनके तीन लक्षणों को अनिच्छा दुख अनत्था को समझने का प्रयास करें उनको जानने का प्रयास करें कई बार सम सोचने को विचार करने को अनिच्छा दुख समझते हैं वो एक्चुअल परसेप देखना है परसेप्शन नहीं ग्रेट करते उसके बारे में सचमुच में जानना है कि हाँ जो भी अनुभव आ रहा है वो अनित्य है जो भी अनुभव आ रहा है वो मैं और मेरा नहीं है हमें जो भी हमें अनुभव होता है जो भी हमारे सामने प्रकट होता है उससे हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं है चाहे किसी भी तरह का इमोशन हो प्लेजेंट हो अप्रिय हो प्रिय हो लेकिन उससे हमारी टेंडेंसी हो सकती है उसको क्लिंग करने की उसको ग्रेस्प करने की या उसके प्रति द्वेष करने की तो वो अनट्रेंड जो माइंड है उसकी टेंडेंसी रहती है तो उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे उसमें उसके युद्ध नहीं करेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे जैसे ट्रेनिंग करते हैं वैसे वैसे स्वतः ही हमारा मानस वैसी स्थिति में आने लगता है तो हम क्षण प्रतिक्षण जानने हैं क्या हो रहा है मन के भीतर क्या हो रहा है उसको जानने का सारा अभ्यास है 
हम बताते हैं कई बार मैंने वो बता रही हैं अजान के हमने उन्होंने कई बार देखा है कि लोग बड़ा स्ट्रगल करते हैं कि जो आ रहा है वो ठीक नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो साधना का तात्पर्य उद्देश्य नहीं है वो ठीक साधना नहीं है हमारा वो समय जैसा है वो जैसा देख नहीं रहे हैं उस विचार कर रहे हैं कि हमको ऐसा होना चाहिए लेकिन साधना का उद्देश्य है कि हम मन को ट्रेन करें कि जैसा है उस समय चाहे वो विचार हो चाहे हमारा प्रसंज्ञा हो परसेप्शन हो या संस्कार हो या रिएक्शन हो वो सब को हम दृष्टा भाव से ठीक से देख पाए एक तरह से ये इनर लिसनिंग अंदर की सुनने की बात है तो जैसे कि जो सचमुच में हो रहा है उसको हम सुन रहे हैं उसको समझ रहे हैं और इसके लिए आवश्यक है कि मन थोड़ा शांत हो एक स्टिलनेस की आवश्यकता है थोड़ी जोर तब क्योंकि जब स्टिल होगा तभी हम अवेयरनेस में अपना अवेयरनेस की ओर रिफ्यूज ले सकते हैं शरण ले सकते हैं और उस अवेयरनेस के हिसाब से ही हमारे जो भी सम्मत अनुभव हो रहा है उसको हम दृष्टा भाव से देख सकते हैं वो उसमें भी कई बार हम भूल जाते हैं क्योंकि अवेयरनेस तो हमेशा ही रहती है लेकिन हम उस बात को भूल जाते हैं और फिर विचारों में भटक जाते हैं लेकिन जैसे याद आता है हम फिर से साधना शुरू कर सकते हैं ये हमको बार बार जान बता रहे हैं कि हमको जो क्लिंगिंग रहती है जो चिपकाव रहता है अपने प्रिय अनुभवों से वो एक अनट्रेंड माइंड का नॉर्मल स्वभाव है और आपको उससे बुरा नहीं मानना चाहिए उस बात को समझना चाहिए और भगवान ने हमको टिप्स दिए हैं किस तरह से हम उस परिस्थिति से निकल सके और किस तरह से हम समझ सके कि क्या हम किसी अनुभव को ग्रास्प कर रहे हैं तो बताते हैं कि जैसे ही हमको मन में कोई दुख का अनुभव हो कोई परेशानी हो तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ क्लिंगिंग कुछ उपादान हो गया है तो उसी को एक प्रथम आर्य सत्य फर्स्ट मोगल ट्रुथ भी कहा जाता है और उन्होंने जैसे बताया कि ये जो आर्य सत्य है चार आर्य सत्य ये एक अल्टीमेट मेडिसिन किट है हमारे दुखों के लिए एक उपयुक्त दवाई है जिसको कि हम उपयोग ठीक से करेंगे तो दुख से मुक्त हो जाएंगे तो जो भी जब भी हमें कठिनाई का अनुभव हो कोई अप्रिय मन में बेचैनी हो या दुख हो तो अगर हम उसको ध्यान से देख पाएंगे तो कुछ हद तक उस दुख से डिटैच रहेंगे तो देखते हैं कि वो धीरे धीरे ही अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाता है और फिर अगले सत्य की ओर हम आगे बढ़ने लगते हैं हाँ इस बात के लिए ये जरूर आवश्यक है कि एक मन में थोड़ी स्थिरता होनी चाहिए क्योंकि शुरू करें ना कि उसको पिछली परिस्थिति को क्रिटिसाइज करें उसको जज करें उसको समझें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जिससे जैसे ही हम वर्तमान में आए जो हो रहा है उसको जानने का अभ्यास कर दें पुरानी बातों के ऊपर टिप्पणी ना करें और हम उसको जान समझ सकते हैं हर हर अनुभव का स्वभाव अनिच्छित दुख का अनत्य का स्वभाव है और इसी को विपक्षना साधना भी घट के नाम से भी जाना जाते हैं तो बताते हैं कि उनका पहला अनुभव जो इस की तरफ रुझान हुआ था कृष्ण मूर्ति की टीचिंग से हुआ था जिन्होंने जो चॉइसलेस अवेयरनेस का शब्द इस्तेमाल करते थे बेयर अटेंशन का कि कोई हमारी चॉइस नहीं है जैसा भी है वैसा उसको जान रहे हैं और जैसा भी अनुभव हो रहा है उसमें अनित्य बोध और अनात्म बोध को पुष्ट करने का कोशिश कर रहे हैं अनात्म बोध कैसे कि जो भी अनुभव होता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है हमारे जो विचार आते हैं इमोशन आते हैं वो बदलते रहते हैं अपने हिसाब से बदलते हैं और अगर हम जोर जबरदस्ती करके रोकने की कोशिश करते हैं तो दुख का अनुभव होता है इसलिए हम समझते हैं अनुभव के आधार पर कि ये जो अनुभव हो रहे हैं वो अनात्म है मेरे नहीं है मैं नहीं हूँ कई बार साधकों को कुछ गलत फहमी हो जाती है साधना में कि एक बड़ा कुछ कुछ पड़ा होता है तो हमको इस तरह का अनुभव होना चाहिए ऐसे चीजें दिखनी चाहिए कुछ एन जेवल्स दिखनी चाहिए चलो भगवान बुद्धि दिख जाए तो बताते हैं कि वो एक तरह का डिलीजन है हमारा मोह है कि हम जो निमित्त आ रहे हैं उसके तो प्रति अटैच हो रहे हैं उससे क्लिंग कर रहे हैं उसको उपादान कर रहे हैं सारा जो हमारा मार्ग है वो नॉन क्रेस्पिंग का मार्ग है कि हमको किसी बात से चिपकना नहीं है किसी बात के प्रति उपादान नहीं करना है और ये तभी संभव है जब जो जब जैसा तब तैसा जैसा हो रहा है हम उसी को देखें और हमारी शरण जो है अवेयरनेस में हो और तभी हम सचमुच में वर्तमान में जी सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो भी अनुभव हो रहा है वो मैं नहीं हूँ मेरा नहीं हूँ 
वो बताते हैं कि इस, इसी अवेयरनेस को इस तरह प्रकार से देखने को ही लुमपुर समय दो इंटूटिव अवेयरनेस कहते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य ये मत समझाना है कि विचार करना नहीं है थिंकिंग नहीं है हमको विचार करने में और देखने में जानने में भेद करना चाहिए क्योंकि वो मुख्य बात है कि जैसे ही हम उस किसी परिस्थिति को देखने का प्रयास करते हैं और हम उसमें स्थापित होते हैं तो जो भी इमोशन हुआ है विचार हुआ है वो तुरंत समाप्त हो जाता है और फिर हम दोबारा से अवेयरनेस की ओर आ जाते हैं तुम्हारे चित्त शुद्ध अवेचित्त में अवेयरनेस जो है सती का भाव वो फिक्स हो जाता है We have just under an hour before the meal ceremony, so I suggest we do. Um, have you done walking meditation before? Yes, you're quite familiar with walking walking meditation. So we could do a sitting for about, let's say, forty-five uh, minutes, mm -hmm. and we'll see. How it it might be very short for walking meditation, but we'll see. We can maybe push the meal a little bit further back. I don't know. It's eleven forty-five. We could have the meal at eleven today. Yeah, hmm? it's okay. Now the walking meditation places. I have uh, walked around the house a little bit and. Uh, there is a third floor, no, the second floor, second floor, yes, and and the top as well. Okay, unless you don't make yourself, don't kind of um, get yourself burnt by the sun. Yes. So right now we're going to do meditation, sitting, sit, stay sitting down. Do you want to stretch your legs? Are you okay? And I'm going to insist a little bit on the posture. Because it's very important you keep your spine upright, if you can, yeah? Some of you, some of you have done yoga, no? You know what yoga, yeah. posture. So, straight up, shoulders are down, the chin is slightly tucked in, and so that lengthens the back of your neck. जान कह रहे हैं कि हम अब 45 मिनट बैठ के ध्यान करेंगे उसके बाद वॉकिंग मेडिटेशन करेंगे तो उसके लिए वो बता रहे हैं कि स्पॉस्चर हमारा बहुत आवश्यक है हम स्पाइन जो है हमारी जो रीड कह रही है वो सीधी हो और चेस्ट चिन जो है वो अंदर की तरफ हो ताकि हमारी रीड कह रही सीधी हो ओके सो सिट अप राइट एंड देन just let your attention move inwardly noticing simply your body sitting and the space in which your body is sitting <coughs> even though you have your eyes closed i'm sure you can feel the, the space around the body the sitting posture itself the contact of your legs feet with the ground with the cushion you're sitting on or the carpet <coughs> अभी हम जैसे बैठे हैं तो आप बता रही हैं कि हमारा शरीर जो है जिस परिस्थिति में बैठा है उसको हम जाने हमारे टांगे टच कर रही हैं कारपेट को उसको समझाने और जो हमारे चारों तरफ स्पेस है उसकी ओर जान ध्यान करें तो बंद आंखों से भी उसका अनुभव होने लगता है There are many different objects of meditation one can use to bring the mind to a state of calm and to help the mind to 
stay in the present moment. मन को शांत करने के लिए कई आलंबन हम साधना के रख सकते हैं ताकि हम वर्तमान में जी सकें। If you have one already that works for you, you can just use that object of meditation. यदि किसी को कोई आलंबन अभी पुराने अभ्यास से है जिस पे काम ठीक से कर सकते हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। it can be simply observing the natural flow of breathing. जो सामान्य सांस को आना जाना उसकी ओर ध्यान हो सकता है। It can be simply noticing the body sitting. जो शरीर बैठा है उसको भी जानकारी हो सकती है आलम्बन हमारा। the idea is to um, remain conscious of the present moment here and now. मुख्य उद्देश्य ये है कि हम वर्तमान में रहें और इस समय क्या हो रहा है उसके बारे जानकारी बनी रहे। And to see when the mind goes off into the past or the future. और जब मन बटक जाए भूतकाल में या भविष्य में तो उसको जान सके। So being present or Going off into other, uh, to your thoughts, into your mood, and, and so on. There's no problem. Whatever you observe right now, you can see the mind present and the mind moving off into thinking and so on. So that's very important. That's what matters, just to see the movements of the mind, not to have a still mind necessarily. But to have the strength of awareness to not be moved by the movement of the mind. हम चित्त को शांत करने का स्वभाव कर प्रयास कर रहे हैं का मतलब यह है कि हम जो भी हो रहा है उसको जान रहे हैं और मन के भटकाव को भी जान रहे हैं मन भटक रहा है और हम उसकी तुरंत जानकारी हो जाती है यही मुख्य उद्देश्य है ऐसा उद्देश्य नहीं रखते कि मन हमारा बिल्कुल नहीं भटकेगा लेकिन बन भटके और तुरंत हमारी सती जो हमारी जानकारी है उसकी बन जाए तो एक आंतरिक स्तर पे मन शांत हो जाता है। It's important to remember that you're not going into a battle, into a battle with your mind. You're simply receiving whatever is arising in the mind kindly, without judging without criticizing even though you may be listening to your critical mind or judging mind you listen to it now you don't believe it you don't start clinging to it and creating stories about it जो मन के अंदर जो भी विचार आ रहे हैं उसके प्रति एक दृष्टा का भाव रहे और उसके बारे में कोई क्लिंगिंग ना हो कि या उसके बारे में कोई सम प्रपंच ना बने बैठा हो बारे में अभ्यास यही है कि मन में जो कुछ हो रहा है हम उसको एक्सेप्ट करें हमें मन से अपने युद्ध नहीं करना है जो भी हो रहा है उसको जान रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बनाए रखेंगे मेबी राइट नाउ सम ऑफ यू फील स्लीपी और फील अ बिट टाइर्ड Notice the mood you are in. Notice the feeling you are experiencing. हो सकता है आप में से कई अभी थके हुए हों, काफी दूर से आ रहे हों या पिछले हफ्ते पूरा काम करके आ रहे हों और तो उसको भी जाने थकावट है इस समय मूड कैसा है आपका मन में कैसी कैसी फीलिंग हो रही है कैसी वेतना है उसको जाने Now you, you are a silent listener. Listener of the body, listener of the mind. And if, you, and if you find that your mind is still unable to remain stable in the present moment, the meditation object is a tool 
to help you to to help the mind to remind itself that right now you focus it's in the here and now come back you're aware and suddenly the mind is back into the, into the now ये मन शांत नहीं हो रहा पा रहा है और इधर उधर भटक रहा है तो जो हमारा ध्यान का आलम्बन है वो उसका एक उसको एकाग्र करने का तरीका है तो जो भी ध्यान का आलम्बन है उस पर मन को ले जाएंगे तो फिर वो तुरंत वर्तमान में प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा फिर जो इनर लिसनिंग है अंदर क्या हो रहा है कैसा भी शरीर के स्तर पर मन के स्तर पर वो सब हम जानना शुरू कर सकते हैं It's important in the practice to remain relaxed. It's very important that we are relaxed, we are not in the mood, we are not in 